Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this. But in fact, it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, Shake it, baby! No idea how I got so barbaric. Schüttelt die Tüten? <lacht> Wer hat denn das übersetzt? <lacht> shake it, baby! Da, ja, da, ich meine, shake it, baby, da sind keine Tüten im Spiel. Ne? Also, das kann man rein implizieren in das ganze Spiel. This is the police. Also nicht in das Spiel, sondern in diesem Satz. Ja, es geht anscheinend in diesem Spiel, dass ich nun... Let's Player um Korruption, Intrigen und sowas in der Art in der Polizei, so ich denke mal, eines in der USA, ne? Oder in den, den USA, United States of America. Und wir wollen uns gar nicht weiter mit der Vorrede, denn das ist ja nun das Langweiligste, was es gibt, aufhalten, sondern wir starten ein Spiel. Tag 1 15. Juli Freeburg Hm Ähm, jetzt muss ich da jetzt zur Arbeit gehen? Kann ich da? Achso, das sind nur die Schlagzeilen Stadt bestätigt Gerüchte um Jack Boyds Rücktritt Auf Bitte von Bürgermeister Rogers Mark War 2 wird in Freeburg Ah, das ist irgendein äh, Kinofilm wahrscheinlich. Sexsüchtig ist der, der Bürgermeister, ne? der ist immer im Gespräch hier. Ja. Ist das der Check? Ne, Bürgermeister Rogers. Wer ist denn der Check dann? Hm, wir gehen mal zur Arbeit. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24-7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. 
But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Oh, wir müssen vor Journalisten, obwohl es gut übersetzt, ne? Vor Journalisten muss man irgendwas sagen. Ich, ich beginne mal mit einem unverbindlichen guten Morgen. Ähm, ähm, gestern hat das Büro des Bürgermeisters offiziell ihren Rücktritt verkündet. War das eine Überraschung für Sie oder wussten Sie davon? Ähm, na, wo hast du nicht das Wissen? Welchen Unterschied macht das? Was? Nochmal. Rein meine Angelegenheit. Achso. Und, und, äh, wissen Sie bereits, wer Ihr Nachfolger sein wird? Äh, pff, mit, ein, mit einem kleinen Choke. Kleine Choke, ne? Der lockert das Ganze ein bisschen auf. Jemand Neues, denke ich. Ich denke, Sie werden frisches Blut in die Sache bringen. Jemand in einem, mit einem neuen Blickwinkel, der frisch an die Sache herangeht. Nicht wie ich als alter Sack. Es könnte ungefähr mein Alter sein. <lacht> ein klein bisschen jünger bin ich. So, ja, okay. Es ist in Ordnung. Hey, nach dem jüngsten äh, Korruptionsskandal hat Ihr Stellvertreter Francis Kendrick angekündigt, bald freiwillig zurückzutreten. Wenn der Bürgermeister ihm ihren Posten anbieten würde, könnte das äh, seine Meinung ändern? Oh, Ich... What? <lacht> der Bürgermeister ihm ihren Posten anbieten würde? Hm... Ähm, nee, mein Rücktritt ist auf alle Fälle, ich weiß doch, nach so vielen Jahren sollte man einfach zurücktreten. Er hat sich dazu, nee, halt, andersrum. Er hat sich dazu entschlossen zu gehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas nach seiner Meinung ändern kann. Ach nee, das ist ja, ja, daher habe ich das jetzt falsch verstanden, doch noch, wahrscheinlich. So, ähm, obwohl Kendrick freigesprochen wurde, glauben immer noch viele, dass die Polizei mit der Mafia zusammenarbeitet. Und können Sie dazu etwas sagen? Ich sag mal kein Kommentar, oder? Was sagt man doch in solchen Situationen immer? In der Regel ziehe ich es vor, alle Fragen zu beantworten. Aber in diesem Fall muss ich leider sagen, kein Kommentar. Glauben Sie, dass Ihre persönliche Beziehung zum Bürgermeister der Grund für Ihren frühen Rückstand sein könnte? Äh, Ruhestand. <lacht> Rück Rückstand. Also es geht doch um meinen Ru Ruhestand, ne? Aber, okay. Aber ich habe doch gesagt, auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Ich will einfach nur mich zur Ruhe setzen. Das ist schlicht unmöglich. Bürgermeister Rogers ist ein wahrer Profi. 
<lacht> Wahrscheinlich. Und trifft seine Entscheidung nach sorgfältigem Abwägen. Bei unseren Jobs trägt man niemanden etwas nach. Oh, danke. Danke, 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 danke. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack! I was hoping to catch you after the press conference. You, uh, you ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. <laughs> Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. <laughs> Don't, uh... Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and, uh, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension. One that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. One hundred and eighty days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a he's a busy man. <laughs> I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Star? Yes. Go fuck yourself, Troy Star. <coughs> hmm. Hmm. Tja. Also wie, wie natürlich jetzt der eigene Charakter ist, wissen wir noch nicht. Ne? Oder vielleicht... Also wir sollen auf alle Fälle 180 Tage Ruhe halten. Ja, das wollen wir mal schauen. Ne? So, wir sind jetzt am zweiten Tag und... Was haben wir denn? Beamtenbezüge werden in diesem Jahr nicht mehr steigen. Also da können wir nichts erwarten. Jack Boyd, also unser Rücktritt, hat keinen Einfluss auf Francis Kendricks Entscheidung, sich aus der Polizei zurückzuziehen. Ach so, der, der zieht sich auch zurück. Hm, hm. Hm, hm. Hätte dann was anderes dort gestanden, wenn wir was anderes gesagt hätten? Kann man nicht anders machen? Nee, ne? 
Okay. Leiter des Kulturresorts besitzt Villa in Italien. Ja, das ist... Aber ich glaube schon, dass... Das in der Politik und überhaupt, ne, da wird viel Korruption. Und man denkt ja immer in Deutschland nicht, aber ich bin der Meinung, in Deutschland genauso, umso mehr. Ne. So, zur Arbeit gehen. Probleme mit dem Auto, ne? Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Moment, jetzt geht's richtig los. Ja, ja, wir brauchen Tipps. Ich bin 60, nur wenige Monate von... Ich brauche... Doch, ich brauche Tipps. Zeig mir, was ich drauf habe. So, die Freeburg polizei ordnet bevorstehende Arbeitsanweisungen in Schichten an. Die Schichten reagieren Polizisten auf laufende Verbrechen. Mhm. So, alle Polizisten verfügen über eine Reihe wichtiger Eigenschaften. Professionalität zeigt dem Gesamten einen Wert von 150, stellt den Durchschnitt dar. Oh, das ist ja hier ein richtig guter dann. Ne? Äh, alle Polizisten darunter sind gänzlich zuverlässig, wenn sie mit einem höheren Wert im professionellen Grund solides sind, auch wenn es zu Fahrt kommt. Okay. I understand. Energie ist das hier, zeigt an. Achso, erschöpfte Polizisten schlafen ein oder machen Fehler. Hm, hm. Okay. Ihre Angestellten erzählen ihnen nicht alles. Einige zusätzliche Eigenschaften sind versteckt. Zum Beispiel sind manche Polizisten faul und werden alle möglichen... Aha. Während andere gerne einen über den Durst trinken. Sie können über solche Dinge nur spekulieren, sollten aber ihre eigenen Schlüsse ziehen. Ja, hier ist ja so eine Riesenflasche. <lacht> Das ist die Schicht B hier. Jo. Kann ich da irgendwas machen? Nee, ne? Okay. Das sind hier die Oberdetektive. Was sind denn das? Wieso sind die, wieso sind die hier anders farbig? Sind es die Zivilbeamten oder Schreibtischtäter oder Informanten? Na gut. Also wir haben hier Kochi. Kochi, Jensei, Bird. Purdy, Tsubagi, Asano, Austin, Bryce. Keine Ahnung, wie die alle ausgesprochen werden. Armstrong, De Brito ist ein Italiener. Mole. Die Schicht B beginnt ihren Tag. Oh, wir haben sogar ein SWAT-Team. Hm. Und nu? Huch. Auf Notrufe reagieren ist die Grundlage aller Polizeiarbeit. Wir werden von den Polizisten zum Tatort schicken müssen, bevor die Zeit abläuft. Eine Markierung auf der Karte zeigt an, wo der Anruf eingegangen ist. Je weiter weg, desto länger brauchen die Beamten. Okay. Was ist hier? Einkaufszentrum. Die einfachste Methode, die Schwierigkeit einer Aufgabe festzustellen, ist zu überprüfen, wie viele Einheiten sie losschicken können. Je mehr Einheiten, desto größer ist die gewartete Gefahr. Besonders risikoreiche Missionen geben die Möglichkeit ein SWAT-Team. Okay. Die Anzahl der Plätze ist nicht das Einzige, was wir beachten. Von alle verfügbaren Informationen der Lage, das Tat zum Vorhandensein von Waffen und so weiter, all das kann Ihnen sagen, wie ernst Sie den Fall nehmen müssen. Eine Mission kann auf dem ersten Blick einfach aussehen, aber sich in ein Schlachthaus verwandeln. Hm. Ja, und wie soll ich das entscheiden? Das 
sagt mir das? So, was ist hier los? Im Einkaufszentrum. Walmart, sagen wir mal. Ne? <lacht> ein verheiratetes Paar kam aus einem Supermarkt und sah auf dem Parkplatz, wie ein Wagen rückwärts einen Obdachlosen anfuhr, der in einer Mülltonne gewühlt hatte. Der Fahrer sprang heraus, um zu helfen, stieg dann aber schnell wieder ein und fuhr weg, nachdem er gesehen hatte, oh, da ist jemand vom Tatort geflohen. Das gibt auch in Deutschland großen, großen Ärger. Ja, da schicken wir mal hin zwei Leute, ne? Wir haben gesagt 150. Hei, hei. Ähm, schicken wir die, die beiden da hin? Zu Barki und Osten? Und hoffen das Beste? Sind zwei Mädels, oder? Alles. Oh, cool. <lacht> Was sind das mit den Nachrichten hier? Ups. Was ist hier? In, Im Kino. Mhm. Ein Kinomanager berichtet, dass ein betrunkener Mann während einer Vorstellung von Citizen Kane versucht habe, mit einem durch den Schriftzug Rosebud Bud verziertes Snowboard in Eindruck was. Ach so, mit dem Snowboard hat er versucht, den Eintritt zum Kino zu erzwingen. Als man ihm den Zugang verweigerte, griff er den Kassierer ge gewalttätig an. Der zerkämpft der Mann mit seinem Snowboard. Wie, was, der steht mit einem Snowboard dort? Und Warte mal, dort, da schicken wir lieber jemanden erfahreneres hin. Ne? Zum Beispiel Birdie und Asano. Könnt ihr das regeln, ihr beiden? Ich hoffe. So, haben wir noch was? 2400 Dollar? Was soll das bedeuten? Haben wir ein Budget? Alles in Ordnung? Oh, oh. Warte, den Bericht will ich sehen. Wenn alles gut verläuft, verhaften die Polizisten die Kriminellen und niemand stirbt. Aber die Wahrheit ist, dass die Kriminellen manchmal entkommen können. Oh, wir können... Oh, Moment. Es kann... All, ja, wir, die, die können sterben, ne? Ja, tote Bürger ist natürlich genauso schlecht. Oh, Täter sind mehr gut. Wir haben zwei. Ja, ich hätte, ich hätte, ja, ich hätte, ich hätte den hier nehmen sollen. Ja, der, die waren alle beide unter 150, ne? Hm, naja, müssen wir jetzt einfach so hinnehmen, ne? Also, das, das 150 hat schon ganz schön was zu sagen. So. Oh, immerhin haben wir den Täter. Aha. Den haben wir zumindest gefasst. Ah, der, sieht ihr? Das hier hat besser gepasst. <lacht> Die sieht ja... Dann hat zwei Mädels, ne? Wir haben ganz schön viele Mädels in der Truppe hier. Hm. Na gut. Geht's weiter? Bewaffneter Raub in der Vorstadt. Hm, drei mit einer Schrotflinte bewaffnete Teenager haben eine Videothek überfallen und sind mit einer gesamten Sammlung an Pornofilmen entgeflohen. Die Täter flohen in einem Auto, aber das, der Leiter der Videothek konnte das Kennzeichen notieren. Die Besitzerin ist eine Janet Brown, die in der Vorstadt lebt. Ich würde sagen, da schicken wir mal die beiden dahin. Denn mit dem ist ja noch nichts anzufangen. Oder bist du eine Oma? Man weiß es nicht, ne? Kochi und Jensei. Das, auf geht's. Bewaffneter Raub. Wird doch wohl funktionieren. Was ist das? Halt, da sind wieder drei hier. Ah, ein gewaltsamer Aussehen. Achso, ja, die müssen ja erstmal abliefern, ne? Ja, jetzt haben wir natürlich das Problemo. Hm. Dass wir dann immer die Schlechten schicken. Ne? Ein Bruder und eine Schwester sind über das Testament ihres gerade verstorbenen Vaters in Streit geraten. Einer der Anwälte hat erklärt, wir trauen uns nicht, sie zu trennen. Und heute Abend war der Nachtwächter des Krankenhauses frei. Ja, dann sollten wir... Ach komm, das ist... Das ist doch jetzt nichts Großartiges. Das schicken wir mal zu Parky und Price hin, wenn es viel geleitet wird, dann ist es eben so. Komm, Oma. Oma Preis. Du, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich glaube glaub an dich, Oma. So. 
Hm. Und hoch. Die sind wieder da. Das ist supi. Echt supi. What? Oh, in einem Ghetto. Ein Passant hat gesehen, wie ein paar Teenager einen älteren Musiker angegriffen haben und dann... Oh, Gitarre und... Ge nee, das können wir vergessen. Obwohl, wir könnten... Vielleicht wäre es günstig... Ja, auf der anderen Seite. Nee, ich mach das. Die hier. Dann kann die vielleicht auf die 150 kommen, ne? Eventuell, wenn wir es schaffen. Oh, die haben den seine Gitarre und sein Geld. Wenn sie wenigstens die Gitarre hätten sie ja, ich meine, das ist, ne? Wisst ihr? Also, bitteschön. Wir können natürlich auch das, das Squad-Team, das können wir. Was? Können wir hinschicken. Wenn ihre Polizisten nicht hier sind, wie sie vorgehen sollen, können sie sie kontaktieren. Oh Gott. Versuchen sie sich möglichst um alles zu kümmern, was anfällt, aber verschwenden sie nicht. All ihre Zeit darauf. Sie haben noch genügend andere Probleme. Puh. Das Auto wurde hinter dem Haus der Browns geparkt. Durch die offenen Fenster sind Stöhnen und Gelächter. Naja, wenn die jetzt hier in ihrem Porno sind, na, dann... Echt. Und die... Echt. Bäh. <lacht> Sehr ja eklig. So, durch ein offenes Fenster können wir rein in die Tür klopfen. NYPT! NYPT, bitte öffnen. Das ist doch hier, ne? Wie gemacht, oder? Komm, wir machen das mal. Patsch. Super. Ah. Oh, ah. oh, echt? Ach nee, das sind die... Halt, das war der Raub. Das war jetzt nicht das hier, ne? Oder? Ach nee, das war schon da. Ach nee, jetzt weiß ich. Das waren nicht, nicht die zwei, die ich da geschickt habe. Sondern ja, das waren die. Ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Sehr schön. Oh, das, die sind jetzt ganz schön, ne? Ganz schön aufgestiegen. Super. So wollen wir schauen. 17. Halt, die gewaltsame Auseinandersetzung. Oh man. Ganz vergessen mit denen, ne? Ja, da musst du wirklich einen erfahrenen hinschicken. Sonst wird das nix. Pricey. Sonst kriegen wir das nicht auf die Reihe hier. Hm, schade eigentlich. Was ist jetzt? What? Now? Unsere Erfahrenen sind wieder da. Halt, da ist noch einer. Aber die haben es, ne? Im Ghetto. Sehr schön. Naja, ich sag mal, Verbrechensbekämpfung ist... Äh, ne? Ja, manchmal schafft man es. <lacht> manchmal schafft man es nicht. 19.05 Uhr, Junge. Die arbeiten ganz schön lange, die Jungs und Mädels. Haben wir noch was? Ich hätte Leute anzubieten. Oh. Ist nun Tag beenden. So, wenn Sie glauben, dass Sie am nächsten Tag extra Leute brauchen werden, können Sie jeden Polizisten befehlen, zur Arbeit zu kommen, um Überstunden zu machen. Aber... Wenn sie ohne Pause durcharbeiten, werden sie deutlich erschöpfter sein. Ja, die sind aber alle eigentlich supi drauf. Ah, Moment. Und wieso? Wie Schicht A, oh, Schicht B, boah. Die sind alle daheim. Ach so, die, was, die arbeiten? Ach, die arbeiten einmal zwölf Stunden und dann arbeiten wir die anderen. Die haben immer einen Tag frei, oder wie? Kann sein, ne? Er ist ja hier der absolute Held vom Dienst. Was sind denn überhaupt das hier? Hm, na, wir beenden mal den Tag. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years, The past 20 years, he's played loose with the law. 
And I know that at a certain point, every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business. So you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? Half a million. Half a million? Why not a whole million? Because everybody wants to take a million. Figured I'd try something different. Half a million in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And, and one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In four weeks, Sand killed 31 people, old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Tja, jetzt wo wir schon mal einen Speicherpunkt haben, ne, dann sag ich mal ciao, ciao, ciao fürs Erste.